السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة جايبه لكم بسبوسة إنما إيه حكاية بسبوسة اتعملت بطرق كتير جدا في معظم البلاد العربية مسمى البسبوسة وكل بلد عملتها بطريقة مختلفة عملت لكم على القناة طريقة البسبوسة المصري النهاردة هعمل لكم طريقة البسبوسة الشامي بطريقة جميلة جدا وكمان محشية ب محشية بالنوتيلا وكمان مغطينها نوتيلا وحاطين اوريو حاجة كده وهم اتمنى ان شاء الله تتابعوا الفيديو لحد الاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل وما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تفعلوا زر الاشتراك الزر الاحمر تحت الفيديو ولايك للفيديو لو عجبكم وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان اعمل لكم وصفات كتيرة حلوة باذن الله قبل ما اخش على الوصفة هبوريكم شكلها من جوة قد ايه هشة قد ايه جميلة جدا كمان الحشوة النوتيلا فيها حكاية تقدروا طبعا تستبدلوا النوتيلا بلوتس حسب رابك ويلا بينا نخص نشوف المقادير والطريقة ازاي بإذن الله أول حاجة هنستخدم كوباية من الزيت كتبت لكم المقادير على الشاشة وكمان هكتبها لكم في صندوق الوصف بالكوباية وكمان بالجرامات هنحط كمان كوباية وربع من اللبن هنحط كوباية وربع من السكر هنستخدم بيضتين هنحط كمان ربع كوبايه ربع معلقه من الفانيليا وتقدري تستخدمي لو كياس هتستخدمي كيسين من الفانيليا الباودر هبتدي تضربين في الخلاط او بالهاند بلندر بالشكل دوت لحد بس ما المكونات تمتزج وبعد كده هنزل عليهم باتنين كوبايه من الزبادي زبادي الكوبايه الحجم الصغير هنستخدم اتنين كوب من الزبادي بعد كده هضربهم بردك بالهند برندر كويس جدا واتاكد تماما ان مفيش اي تكتلات من الزبادي فيه كله بقى كريمي كده مع بعضيه طبعا تقدري تضربيه بالهند بلندر او في الخلاط الحالتين هيدوكي نفس النتيجه كده خلاص ضربنا المواد السائلة نروح بقى عن المواد الجافة ونبتدي نمزجهم مع بعض تقدم كوبايتين ربع من من دي السميد الناعم أو الخشن حسب المتوفر عندك كوباية من جوز الهند الخشن وهنستخدم البيكنج باودر هنحط نص كيس او معلقه كبيره من البيكنج باودر ودي المواد الجافه بتاعتنا وهنبتدي نخلطهم كويس جدا مع بعض جوز الهند والبيكنج باودر والسميد طبعا اللي عايز طريقه النوتيلا الاقتصاديه عمل هسيبها لكم في صندوق الوصف اللينك بتاعها عملتها لكم على القناه الطريقه الاصليه والاقتصاديه واسيبها لكم كمان في صندوق الوصف هننزل بالمكونات السائله اللي احنا عملناها على المكونات الجافه ما نسيبش اي فتفوته عشان دي مقادير بعد كده هنقلبهم كويس جدا باي وسك عندك لازم نتأكد ان مفيش حاجة رقدة في الطبق تحت لازم نخلط كويس جدا ونتأكد ان ما يعني كل المكونات انتزجت بالشكل ده كده هبتدي اجيب صينية مقاس 28 وهدهنها بزبدة او سمنة من كل الجوانب وكل الحروف هنقسم الخليط لجزئين جزء هنستخدمه هنحطه في الاول وبعد كده هندخله الفرن هنولع من الفرن من تحت بس على درجه حراره 180 وهنسيبه لحد ما الحروف بتاعته تبتدي تحمر بالظبط مش هياخد حوالي دقيقتين او 3 دقايق 
وما يطلعش ان اي اهم حاجه يكون بردك مستوي ويكون حروفه ابتدت تحمر بالشكل ده هبتدي بقى احط النوتيلا بتاعتي سواء انت عاملاها في البيت او انت مشتريها جاهزه او بديله النوتيلا وهبتدي نفردها كده ونخلي بالنا ما نحاولش نوصل النوتيلا للحروف هنلفها بالشكل ده كده وما نحاولش نوصلها للحروف الاطراف يعني بالشكل ده كده وابتدي انزل بباقي الخليط اللي احنا سيبناه على جنب اول حاجه هنصبها في في الخليط اللي موجود ده هنصب في الاول على الحروف اهو اول حاجه نعملها ممكن تحطيها في كيس ممكن تصبيها في كوبايه باي حاجه عندك اما حاجه الحروف الاول تتغطى وبعد كده نخش على الوسط ونكمل بقية ننزل بقية الخليط بالشكل ده كده بالنسبه بتاعتك وهتبتدي او بمعلقه عندك هتبتدي تغطيه بيها بالشكل ده كده والحروف كمان وهنشغل بقى الفرن هنا من فوق بس وهنسيبه لحد ما يحمر بالشكل ده شايفين لونها جميل جدا ازاي بقى تخرجيها من الصينيه فانت هتجيبي بس طبعا لما تبرد هتجيبي سكينه وهتمشي على الحروف بالشكل ده كده هتاخدي الصينيه لفف داير ما يدور بالشكل ده بالسكينه يعني هنسلكها شوية حاجة بسيطة <تصفيق> بعد كده نبتدي بقى نقلبها بالشكل ده وهبتدي انزل عليها بالنوتيلا هنا النوتيلا خارجه من التلاجة فهسيحها شويه وهبتدي انزل بالنوتيلا بالشكل ده كده واغطيها طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تستبدلوا سواء الحشوه اللي في النص او اللي فوق الوش بيه لوتس لو انتم من عشاق اللوتس فتقدروا تحطوا فيه الوسط بردك تحطوا زبده اللوتس وعلى الوش بردك زبده لوتس ولو انتم طبعا حطيناها في التلاجة يفضل انتم تسيحوها كده على حمام ميه او تحطوا البطرمان في ميه سخنه كده لغايه ما يسيح شوية عشان تقدروا تفردوا كويس بعد كده جبت بقى البسكوت اوريو وهبتدي احطه على الحروف كده هبتدي افضيه على الحروف بالشكل ده كده نعمل منظر جميل وفي نفس الوقت طعمه بيبقى حلو جدا تحسوا كده بقرمشة مع البسبوسة يعني حاجة كده جميلة طبعا تقدروا تحطوه على الوش تغطوا بيه الوش عادي جدا طبعا تزيين ده كل واحد بحسب رغبته طبعا بدل البسكوت ده تقدروا تستخدموا بسكوت ساده او كمان تستخدموا بسكوت لوتس او اي بسكوت تجرنشوا بيه او تزوقوا بيه الكيكه بتاعتكم زي حسب رغبتكم هنبتدي بقى نقطعها اوريكم شكلها من جوه حاجه وهم بجد وطعمها جميل جدا اتمنى تجربوها لانها بجد جميله قوي وسهلة وبسيطة كمان وطعمها خطير ما تنسوش لو اللي دار تفيدكو ولو معلومة ولا بسيطة شركتي عشان تفيدوا بها ناس كتير بالوصفة الجميلة دي ولايك للفيديو لو عجبكو وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم جميع وصفاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته